Hi friends, today we shall see that credit management module D of ABM. So that in the law, oh, hey, any model questions, eh? let us see. Just as usual, I'll give some time and you choose the answer. After that, we'll verify that the answers given. Any discussion on that? Just you, sometime you take for read, the, read out this questions and answers. Sir. After that, we'll go for that uh, answering one by one. Okay. A commercial paper is tainted. What is meant by commercial paper? Already man, choose come away. So options, there are four options that are given. So the right option is a uh, here it is an unsecured <clears throat> money market instrument issued in the form of a promissory note. It is unsecured money market instrument issued in the form of the promissory note. <clears throat> Certificate of deposit and one CD. It is a, a negotiable market instrument in the form of a use and skill, a use and a promissory note. Okay, next. The bill rediscounting facility offered by IDBI is by way of rediscounting of bills of exchange promise notes for for what options are here for options bill rediscounting facility and the IDBI can the offer yesterday here open our rediscount it is eligible credit institutions by way of rediscounting of bills of exchange notes for eligible credit institutions. <coughs> General good bit one finance is the proof of an institution is the director parties financial customers export exporters cover importers go to customers go to e institution key apex institution and is all the refinance as the support man on our quantities banks and you go on agriculture advances in matter as a gsk matter leather from priority advance matter and a man could be financed for the group in the economy the root in the about this ever ever case that the bank will be stuck and they can directly participate. I like it because IDB and the angels in that day, they will refinance. It means that this is rediscounting. Rediscounting of the bills of exchange facility is given to that eligible credit institutions. Next, a drawing power is calculated. Drawing power, we are calculated just that. There are four options are given here. So the right answer is on the basis of B, that means by deducting margin from the URG of the securities offered by the party above subject to that sanction limit. Okay. So drawing power. Securities on time. So if securities key against the, they will fix up that uh, limit. And by deducting some margin. Let us say the total value of the security is 5 lakhs. Okay. So 25% of the margin and the TCC. Make the anthon to the one left the six lakhs and quant total security value 25 25 percent and that is coming as 1.5 lakhs. So remaining portion is 4.5. So 4.5 and the drawing limit can fix out and a margin for no make the balance they will fix up generally what you was see and you got a basing on that only they will fix that is the thing here. Power draft means allowing the customer to what is the Right answer here, power draft. So here it is uh, withdraw beyond his uh, credit balance. Withdraw beyond his credit balance. So SB account will not be on that. That is the current account will not be on that. Okay. So the thing is, uh, but we will on the guy. And suppose you have a check for the Jason. So my available balance only. Ten thousand dollars, but check pass there and take twelve thousand per per present Jason. So approve bank or engineer or two thousand. What is that? Edition gallows just that. Okay, it may be a TOD, whatever it may be. Okay, so this is the with uh, beyond that uh, credit limit, credit balance and balance. Okay, now just to go through once after that, one by one, we shall see.
Okay. This is Ajay Kumar and Sons deals and industrial goods for which he has been sanctioned with bill limit of 15 lakhs. Bills got a limit on the bills limit to LC limit to yen on time. So bill limit to Padihan Lakshl sanctioned yes, sir. He tenders a bill which covers a consignment of ready made garments. It's no bill present, yes, sir. Okay. So out of which it is correct. The bill should not be accepted as the limit is allowed for that the bills covered dispatch of that industrial goods. So, sir, can I? And then, it is all that's all important. Credit, credit management. Meko suppose uh, we the person is uh, having a current account with you. Okay, our current account, let us say. Uh, it is a textile some mentioned uh, textile industry some mentioned the unquote couple cause so me go a on the render the pocket in and day debit saruta with the other town day for purchasing of that any stock and other thing on code and kill that next in and day reduce credit and sale process a great order business account and other than the reduce with the transactions jaruta na pudu Suppose me ko, yada na vitrayal na na vitrayal ka apote deal ka apote yada na ka apote. Let us say our transactions, routing the transactions, ani ko da na business relevant relevant the kana ka parvale. Ante suppose ko aimbato nici yoga artre do chindi dhan samanchin na thano funds compensation na ko andi artijes or nepto something. It's okay. Ala ka ko na the 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 Ram Krishna real estate and JPC do check transaction jaro thana ko andi. Uh, sir, a huge amount of withdrawal gani lapate credit gani darut nana. What is the meaning of it? It is totally irrelevant. So, such a type of, especially in the case of bills, manu purchase chai kodudu, bill transactions manu relevant ka onda. Lea than konte, this is a suspicious kanda, siphoning go, diversion ho, yenne vachya stik kodudu. Okay. So, arakni enda ente, ee clear ka mention jay sir. Adi, it is industrial goods sammen chana account hai. At one up near textiles, I mentioned all these contour ready made garments. So, so we should not, the bill should not be accepted as the limit is allowed. Even the limit is allowed. A limit on the money, but the end of the limit on the one not than related a man and say, yell that day, where is man on say it. Next, the reduction in working capital will appear in fund flow statement as reduction in working capital will appear in funds flow statements as working capital low which is a reduction working capital and what is the man working capital and it is nothing but the total assets value total current assets is called as a working capital total current assets is called as a working capital and the reduction of reduction and the tagin tagin the dana kendo dana option chain what is the relevant answer for that it is use of funds. Miru, Karchi better. And a raw material of what is under. And a last quarter gani, as a last year gani, compare Jesus and Kondi. Upon me, Koka, Yabelax on the, you put him on at twenty, Albelax lane. And a Pazlax will be raw material of what is under two, less than finished goods, Elpo and two, either Jerigonta. And you have used the funds. It is called as a reduction in the working capital. E type of questions all as a lost and balance sheet related. Okay, otherwise you can go through that uh, balance sheet very clearly. I have given that quantum flow analysis state. Uh, Normally, which of the following is not a source of working capital for an industrial concern? Source of working capital and it is negative. So here options they have given. So the right answer is loan from financial institution. It never in the end. Eh, Working capital and the Purki sources coach the Purki, it's called as a current liabilities. So, either into the loan from financial institution as the long term liability, but it is not a short term liability. So, definitely it is odd man out. Okay, next. Which of the following is not included in the capital cost of a project? Capital cost of the project will include Chaya Padan NT. Options they have given. So, my answer here it is a working capital, which is which of the following is not included. This is negative, and then others are included in the 
capital cost of a project. Ain't we preliminary expenses and working capital margin and provision on contingencies. Even ni koda capital cost of the project lo mani include jasa. But working capital ne di mani include chhe. Okay. Unka je palante. Capital cost cost of the project ani di na te. It is related to that uh, other than that uh, short term. That's good. Like, other than that uh, short term. So short term is a it is related to the working capital. Okay. It is comes in role business, business cycle. Business operations and it is related to that uh, working capital. Okay. Next. Go through once and after that we shall discuss. Okay. According to which of the following concepts, even the proprietor is treated as a creditor of that business. Concept law, the proprietor is also treated as a creditor of that business. And the intent is business ki funds is there. Okay. And partners are virtual and shareholders are the company the company shareholders is there. But proprietor and the company is not going to be able to do it. Okay. So, according to which of the following concept, even the proprietor is also treated as the creator of that business. There are four options. It is called that entity. Entity and a business entity. And a legal status. So, it's called legal status. So, it's called business. Non-personal. Non-personal. Can you? Here, general business entity, somebody will invest. Company, shareholders, investment, partners, partnership, partners, contribution, proprietor, and the legal entity can choose. Choose the upper than key, one funds each other, our creators, and they have a and if if he promotes this entity, business entity, and promotes this world, our other proprietor. And uh, Tane Raju Tane Mantri Laga, proprietor one individual capacity lono and legal entity to a drug. Can you come on? He will be called as the creator of the business and the panos. Assets and owners capital would increase by four options are given. Assets and owners capital would increase by. So the answer is retained earnings. Retained earnings. And there, <clears throat> assets and what is meant by assets? That means fixed assets and non-fixed non assets. Okay, non-current assets. When you want to join current assets, when you want to get So, the assets, one is capital. Owner's capital and that is the left side of the balance sheet, top card, net worth on the owner's capital. Mm -hmm. This is the increase of the increase of the increase of the increase of the increase out of earnings on out of earnings on and then operations the business yes, the business operations in the profit is nothing but that profit. Okay. So that is called the retained earnings account. Next, if an old asset is sold at a price more than the written down value, it will be. If the old asset is sold at a price more than the written written down value, it will be. What will be? So the relevant answer is. Uh, Increase owner's capital to that extent of a profit on sale. And in the end, see return down value. Return down value. And make return down value is a pretty last law. 
స్లాబ్ వాల్యూ అంటాం డిప్రిసియేషన్ తీసుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు ఓకే తీసుకెళ్ళిపోయిన తర్వాత లాస్ట్ లో ఫోర్ ఇయర్స్ కో త్రీ ఇయర్స్ కో మీకు చాలా వరకు రైట్ ఆఫ్ అవుతుంది అదే డిప్రిసియేషన్ లాస్ట్ లో మీకు ఏమవుతుందంటే ఒక స్క్రాప్ వాల్యూ కింద మిగిలిపోతుంది ఒక టెన్ ల్యాక్స్ ఉందనుకోండి ఆ టెన్ ల్యాక్స్ ది డిప్రిసియేషన్ అంతా కూడా రైట్ ఆఫ్ పోతుంది రిటర్న్ డౌన్ మెథడ్లో పోగొట్టేస్తే చివరికి ఒక యాభై వేలు ఉందనుకో యాభై వేలు నెమ్మను స్క్రాప్ వాల్యూ అంట ఓకే అది అమ్మ పోయేటప్పటికి లక్షన్నర వచ్చింది అనుకోండి అసలు యాక్చువల్ దాని వాల్యూ స్క్రాప్ వాల్యూ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఉంది ఓకే బట్ అది డిస్పోజ్ చేస్తాం కదా స్క్రాప్ బట్ ఆన్ దాని మీదే మీకు లక్ష యాభై వేలు అంటే ఒక లక్ష రూపాయలు మీకు ఎక్స్ట్రా వచ్చింది అనుకోండి సో దాన్ని ఏమంటాం అంటే మనం సేల్ చేయగలగా మిగిలింది ఎక్సెస్ సో దాన్ని ఏమంటాం అంటే ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ అంటాం సో దట్ విల్ బి కాల్డ్ ఎస్ ఎ ప్రాఫిట్ ఆన్ సేల్ అది ఏమవుతుందంటే మీకు యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ టు దట్ క్యాపిటల్ రిజర్వ్ లో తీసుకుంటాం ఎందుకంటే ఊడ్ ఈ మిషనరీ ఇవన్నీ కూడా మీకు ఫిక్స్డ్ ఎసెట్స్ కదా ఆ ఫిక్స్డ్ ఎసెట్స్ మీద మీకు సర్ప్లస్ అమౌంట్ అమ్మగా సర్ప్లస్ అమౌంట్ కనుక మిగిలితే కనుక దట్ విల్ బి టేకెన్ ఇన్ టు దట్ క్యాపిటల్ యాసెట్స్ లో తీసుకోవచ్చు అన్ ఎక్స్పెండిచర్ దట్ ఈజ్ చార్జెడ్ ఆన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ త్రీ టు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ an expenditure that is charged on profit and loss account over a period of 3 to 5 years is an example of deferred payment to expenditure it's all all important ivanni kuda entante revenue expenditure anukodu capital expenditure anukodu deferred payment fixed asset expenditure anukodu deeniki chinna example kuda cheptanu mee degara ups untadu server room యూపీఎస్ ఏముంటుంది ఒక క్యాబినెట్ ఉంటుంది దానికి అటాచ్డ్ గా ఎనిమిదో పదో బ్యాటరీస్ ఉంటాయి ఓకేనండి క్యూ క్యూ బ్యాటరీస్ ఉంటాయండి రైట్ ఇప్పుడు క్యాబినెట్ కాస్ట్ ఏమో ఫైవ్ ల్యాక్స్ బ్యాటరీస్ కాస్ట్ ఏమో టూ ల్యాక్స్ సో ఇది ఈ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఖరీద్ చేసే క్యాబినెట్ అనేది మీకు ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ అలాగే ఉండిపోతుంది దాంట్లో ఏమి చేంజ్ ఉండదు ఇది ఓన్లీ జస్ట్ బాడీ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఆఫ్ క్యూ టూ చిప్స్ అన్నీ ఉంటాయి దాంట్లో ఒక బాడీ the lifetime of for that it will be 8 years taka alage und functioning lo em marklu cherplu wear and tear deterioration undadu kani ekkada vastadi meeku problem ante batteries because you are using the batteries so 2 lakhs em avutundi oka 3 years vastay emo batteries 4 years vastay 4 years tarata kandem ayipadu okay ippudu manu em chestam ante suppose mee branch vaallu expenditure sanction teeskuntaru తీసుకున్నప్పుడు మనం శాంక్షన్ వచ్చిన తర్వాత దాని అకౌంట్ పార్ట్ చేయాలి కదండి క్యాబినెట్ ఏం చేస్తామంటే ఫైవ్ ల్యాక్స్ కాబట్టి క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్కి డెబిట్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఈ టూ ల్యాక్స్ ఉంచమండి బ్యాటరీస్ అది యాక్చువల్గా ఏంటిది ఎక్స్పెండిచర్ రియల్ ఎక్స్పెండిచర్ అది క్యాబినెట్ అది 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 ఏంటంటే మీకు పోతుంది అది నాలుగు ఏళ్ళేటప్పటికి మీకు బ్యాటరీస్ మళ్ళీ రిప్లేస్ చేసుకునే పరిస్థితి వస్తుంది రెండు ఏళ్ళకి మూడు ఏళ్ళకి నాలుగు ఏళ్ళకి కదా అటువంటిప్పుడు దానికి ఏం చేయాలంటే ఒకేసారి మీరు ఎక్స్పెండిచర్ డెబిట్ చేసేస్తారు అనుకోండి ఆ సంవత్సరం మీ బ్యాంక్ మీ బ్రాంచ్కి ఒక రెండు లక్షల ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి ఈ రెండు లక్షలు ఈ రెండు రెండు లక్షల బ్యాటరీ ఖర్చు తడిపోయినట్టుగా అందుకని మనం ఏం చేస్తామంటే దాన్ని ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్స్లో పెడతాం ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్స్లో పెట్టి ఓకే మనం ఫ్యూచర్లో వచ్చిన ప్రాఫిట్ నుంచి దాన్ని రైట్ ఆఫ్ చేసుకుంటాం అంటే నాలుగు ఫోర్ ఇయర్స్ లైఫ్ అనుకో బ్యాటరీస్ ఖర్చు పెట్టక తప్పదు కాబట్టి అది లేకుండా మనం ఫంక్షన్ చేయలేం కాబట్టి ముందు రెండు లక్షలు ఖర్చు పెట్టేస్తాం చేసిన తర్వాత దాన్ని తీసుకెళ్ళి మనం ఏం చేస్తాం అంటే ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్స్లో పెట్టి దాన్ని ఏమంటాం అంటే డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ అంటాం డిఫర్డ్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఇది హెడ్ ఇట్ ఈస్ ప్లేస్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ దట్ ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్స్ హెడ్లో ఉంటుంది సో ఇప్పుడు మీకు ఏం చేస్తారు టూ ల్యాక్స్ డెబిట్ చేసేసారు డిఫరెంట్ పేమెంట్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్లో నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఏమవుతుంది మీకు ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి ఒక యాభై వేలతో రైట్ ఆఫ్ చేస్తారు తర్వాత మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్కి వచ్చి ఇంకో యాభై వేలతో తీసి మళ్ళీ రైట్ ఆఫ్ చేస్తారు ఇలాగ ఫేజ్ వైజ్గా దాన్ని ఏమంటాడు ఒక ఫోర్ ఇయర్స్లో అంటే బ్యాటరీ డెడ్ అయ్యేటప్పటికి ఈ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఆఫ్ దట్ బ్యాటరీస్ అంతా కూడా మీకు వైప్ ఆఫ్ అయిపోవాలి ఓకే సో దట్ ఈస్ ద మెకానిజం ఓకే
సో డిఫాల్ట్ రెవెన్యూ ఎక్స్పెండిచర్ ఏంటని కూడా అడుగుతారు ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ అది కూడా ఒక బిట్ నెక్స్ట్ అమౌంట్ పెయిడ్ ఫర్ ఎక్వైరింగ్ గుడ్ విల్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫోర్ ఆప్షన్ జస్ట్ ఒకసారి చూడండి అన్ని ఒకసారి చూడండి సో దట్ ఐ గో వన్ బై వన్ okay amount paid for acquiring goodwill is an example of it is a capital expenditure entendi the amount paid enti acquiring goodwill enti ante meer suppose o hotel pettukundam anukuntaru aa hotel pettukundam anukunnappudiki mee pair ni pettukunte ekkada well so buy a hotel and jeepi pettaru anukuntaru ఆ పేరు అది పెద్ద ఫేమస్ హోటల్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ అవుతారు ఆ పేరు పెట్టుకుంటే టకటక జనాలు అందరు మీ దగ్గర వస్తారు బిజినెస్ పెరిగిపోతారు ఆటోమేటిక్ అంతేగాని మీ పేరు నా పేరు పెట్టుకుంటే జనాలకు పరిచయం ఉండదు కాబట్టి ఎవడో రాకపోవచ్చు సో ఇట్ ఈస్ కాలేజ్ గుడ్ విల్ అంట అటువంటి అప్పుడు మనం కొనుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి అక్కడికి వెళ్ళి బాబు మీ పేరు పెట్టుకుందాం అనుకున్నా అంటే అయితే నాకు యా పేరు ఇయ్యి అంట నా పేరు పెట్టుకుంటున్నా కాబట్టి నా గుడ్ విల్ నువ్వు వాడుకున్నా కాబట్టి యూ పే సమ్ అమౌంట్ అంట సో యాక్చువల్ గా గుడ్ విల్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఇంటాజ్ కాస్ నో డౌట్ కానీ మనం ఏం చేస్తాం అంటే దాన్ని ఏదో ఎక్స్పెండిచర్ హ్యాడ్ లో చూపించాలి కదా ఓకే అందుకని మనం చేస్తాం అంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ హ్యాడ్ లోకి చూపిస్తాం చూపించి ఫ్యూచర్ లో మనం ఏం చేస్తాం దాన్ని ఇంటాంజిబుల్ అసెట్స్ కింద చేర్చి చేర్చి దాన్ని గుడ్ విల్ ని మనం ఫ్యూచర్ లో రైట్ అప్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ ఇనిషియల్లీ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్పెండిచర్ డెబిట్ చేసి వాడు పే చేస్తాం నెక్స్ట్ ఎ ప్రూడెంట్ బిజినెస్ కన్సర్న్ యాజ్ ఎ మ్యాటర్ ఆఫ్ ప్రూడెంట్ ఫైనాన్షియల్ ప్లానింగ్ షుడ్ యూజ్ వాట్ ఈస్ దిస్ అవుట్ ఆఫ్ ఫోర్ విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ ఆప్షన్ విచ్ ఈస్ ద ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఆప్షన్ సో ఆన్సర్ ఈస్ లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ యూజెస్ అండ్ పార్ట్లీ ఫర్ షార్ట్ టర్మ్ యూజ్ దిస్ ఈస్ ద ప్రూడెన్షియల్ అంటే మీకు ఇక్కడ ప్రుడెన్షియల్ ఎందుకు అన్నాడు అంటే కొన్ని కరెక్ట్ అవుతాయి బట్ ఎగ్జాక్ట్ గా కరెక్ట్ అయ్యేది వెరీ ఆప్టిమిస్ట్ గా ఉండాల్సింది ఏంటి అని అడుగుతున్నాడు ఓకే మనకి ఏం తెలిసింది ఏంటంటే ఫండమెంటల్ మీ ఫండ్స్ లో అనాలిసిస్ వీడియో చూస్తే కనుక అని చెప్పగలరు ఆటోమేటిక్ గా చేసేస్తారు మీరు లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్ లాంగ్ టర్మ్ సోర్సెస్ షుడ్ బి యూజ్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ యూజెస్ అలాగే లాంగ్ టర్మ్ సోర్సెస్ కెన్ బి యూజ్ దార్ట్ టర్మ్ యూజెస్ బట్ షార్ట్ టర్మ్ ఫండ్స్ షుడ్ నాట్ బి యూజ్ ఫర్ దట్ లాంగ్ టర్మ్ యూజెస్ అంటే ఏంటంటే మీరు ఓడీ ఓసిసి తీసుకుని ఆ అమౌంట్ తో మిషన్ కొనకూడదు ఫిక్స్ అసెట్ క్రియేషన్ మీరు వెళ్ళకూడదు ఓకే దాన్ని రివర్స్ లో మాత్రం వెళ్ళచ్చు సపోజ్ ఇప్పుడు టర్మ్ లో తీసుకుని కావాలంటే రా మీటర్ కొనుక్కోండి తప్పేం లేదు the long term sources can be used for that short term use in it rabbit no rabbit lo kontam alle emuthundante meeku product tayar avutundi product tayar avutundi sale ki matham sale ki double osthe ala cycle dilu ante gani short term sources iskelli adi meeku iskelli mission lo kon petesthe business ela run avuddi adi vaadu so deenike fundamental ga unnai dan prakaram meer elthar ekkuga kavalante manaku you can go for that funds lo funds lo analysis video gelpo when a company comes out with an issue of a share capital its working capital amount when a company comes out with an issue of a share capital share capital ki public issue ki lend its working capital amount so the answer is a increase since funds are brought in working capital amount increase out naturally because you are raising the funds so naturally ga a funds ni meeru use use chesukochu okay realization of a book debts will the answer is not affect the current rate current ratio realization of that book book debts it won't affect that current ratio what is the meaning of this current ratio ante entante current assets divided by current liabilities 
ఓకే కరెంట్ ఎసెట్స్ అనేటప్పటికి ఏముంటాయి క్యాష్ బుక్ డెట్స్ అండ్ తర్వాత రా మెటీరియల్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఓకే ఇప్పుడు క్యాష్ అండ్ బుక్ డేట్స్ రెండు ఒకే దాంట్లో ఉంటే బుక్ డేట్స్ కనుక రియలైజ్ అయ్యి అంటే బుక్ డేట్స్ క్యాష్ కింద మారినట్లేక మారితే ఉపయోగం ఉంది బుక్ డేట్స్ పోర్షన్ తగ్గుద్ది క్యాష్ పోర్షన్ పెరుగుద్ది బట్ ఎనీ హౌ దట్ న్యూమరేటర్ విల్ నాట్ బి చేంజ్ కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లయబిలిటీస్ లో కరెంట్ అసెట్స్ లో కదా ఈ మార్పు సో అది న్యూమరేటర్ చేంజ్ అయినప్పుడు ఇంకా రేషియో ఏమి మారుతుంది దెర్ ఇస్ నో చేంజ్ ఇన్ దట్ కరెంట్ రేషియో సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ నెక్స్ట్ గో త్రూ దిస్ వన్స్ ఓకే విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ కరెక్ట్ సో దిస్ ఈస్ ఆర్డ్ మ్యాన్ రాంగ్ నెగిటివ్ సో ఇప్పుడు ఏది ఇన్ కరెక్ట్ తీస్తే మిగతా అని కరెక్ట్ సో ఐ థింక్ యూ గాన్ త్రూ దిస్ నౌ ఐఎమ్ గివింగ్ మై ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్ రీటైన్డ్ ఎర్నింగ్స్ షుడ్ బి అకౌంటెడ్ ఫర్ యాజ్ అ కరెంట్ అసెట్స్ రీటైన్ ఎర్నింగ్స్ మిగతా ఏమంటాడు ఇది రాంగ్ ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్ ఆన్సర్ వాట్ మిగతా అన్ని కూడా రైట్ ఆన్సర్స్ అంటే ఏంటంటే ద ట్రాన్సాక్షన్ లైక్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ రెడ్యూసెస్ ద వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ట్రాన్సాక్షన్ లైక్ రీపేమెంట్ ఆఫ్ ఎక్స్పెన్సెస్ రెడ్యూసెస్ దట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఓకే అండ్ ఈక్వల్ ఇంక్రీజెస్ and equal increases in both the current assets and current liabilities so would decrease the current rate and vice versa equal equal sorry and equal increases in both the current assets and the current liabilities would decrease decrease the current ratio endu jarugutadi equal paina kinda same proportion la perugutunna appudu a current ratio change undadu kada but endu decrease avutundi idi kada actually uh, this is uh, which is the following is incorrect and this is also incorrect and that an equal increase in both the current assets and current liabilities would decrease the current ratio decrease the current ratio okay high turnover of stock means that the company buys in small lots high turnover high turnover means high turnover means the stock means that the company buys a uh, high, high turnover uh, the company means that the company buys in small lots okay small lots that is true and the retained earnings should be accounted uh, accounted for in uh, current assets transaction like repayment of expenses reduces the working capital okay equal increase that is okay i think this is also wrong i think this is correct and high turnover of the stock means that the company buys in a long, uh, small lots they need raw material takku takku konukunnaru kondi mee turnover anedi ekku durut ఎక్కువ రోజులు అవుతుంది అంటే సైకిల్ మాట సైకిల్ టర్నవర్ అంటే ఎక్కువ సైకిల్ తిరగడం అంటే కొంటాడు మళ్ళీ దాని గూడ్స్కి తయారు చేస్తాడు అమ్ముతాడు ఆ కొన్ని సంవత్సరం సరిపడి కొనకుండా ఒక వారానికో లేకపోతే లేకపోతే నెలకు సరిపడ్డ స్టాక్ తెచ్చుకుంటాడు దాన్ని యూజ్ చేస్తుంటాడు మళ్ళీ తెచ్చుకుంటాడు అంటే సైకిల్ అనేది ఎక్కువ రొటేషన్స్ ఎక్కువ జరుగుతుంది తిరుగుతున్నాడు అది డిక్లైన్ ఇన్ ద కరెంట్ రేషియో అండ్ లిక్విడిటీ రేషియో ఇండికేట్స్ కరెంట్ రేషియో తగ్గిన లిక్విడిటీ రేషియో లిక్విడిటీ రేషియో అంటే యాసిడ్ టెస్ట్ రేషియో అంటాం అది మాట ఓకే కరెంట్ రేషియో అంటే ఇక్కడ కరెంట్ రేషియోకి దీనికి తేడా ఏంటంటే ఇందులో మీకు స్టాక్ అనేది తీసేస్తాం లిక్విడిటీ రేషియోలో స్టాక్ అనేది తీసేస్తాం సో అందువల్ల లిక్విడిటీ రేషియో అంటాం ఇండికేట్స్ తగ్గిపోతే కనుక కరెంట్ రేషియో వాట్ ఈజ్ ఇండికేషన్ అంటారు it is a war trading it is called as a war trading ante
what is the meaning of over trading current assets divided by current liabilities ratio current ratio ante current assets divided by current liabilities current assets ane deppudike meeku ente book dates tarvata what is that uh, uh, that means uh, ra ra material lo cash amount okay ipudu meeku ఎప్పుడు కూడా మనకి ఎలా ఉండాలి డెట్స్ అనే సండే డేట్ ఆఫ్ సార్ చూడండి మనకు రావాల్సి అది అసెట్టే కదా అది కరెక్ట్గా మీకు టైం కల్లా వస్తే కనుక ఫండ్స్ రోల్ అవుతాయి రోల్ అయ్యి మీకు బిజినెస్ అన్ని కూడా కరెక్ట్గా ప్రాంటిగా ట్రాక్లోకి వెళ్తూ ఉంటుంది అలా కాకుండా మీరు మీకు ఇచ్చేవాళ్ళు అంతా కూడా రియలైజబుల్ ఆఫ్ ద డెట్స్ అనేది ఎక్యుమిలేట్ అయిపోతున్నాయి అనుకోండి ఓకే ఎక్యుమిలేట్ అవుతున్నాయి అంటే దాని అర్థం యూ ఆర్ గివింగ్ మోర్ క్రెడిట్ దట్ buyers so then all em avutundante meeku funds block avute over trading kind of lack so that is a, the sign of this declining of that ratio and the liquidity kuda tagipodu this is another definition also liquidity liquidity takadu ante enti mee dikkara meeku cash rupana em undadu anta kuda arvu ichestunnaru so meeku cash ki nain turn avatla so crisis also mee raamiku konukovali double undali kada డబ్బులు ఎక్కడ ఉన్నాయి వాటి దగ్గర బ్లాక్ అయిపోతాయి సో దట్ క్రైసిస్ ఇస్ కాల్ ది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వాట్ ట్రేడింగ్ ఇన్ రిలేషన్ టు అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ దట్ అట్ ఆస్ ద టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఇన్ రిలేషన్ టు అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ అట్ ఆ టర్న్ ఓవర్ రేషియో దేనికి ఉపయోగపడుతుని అడుగుతాడు ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ మ్యాచెస్ నెట్ క్రెడిట్ సేల్స్ ఆఫ్ ద యూనిట్ టు రికార్డెడ్ ట్రేడ్ డేటాస్ అంటే దిస్ ఈజ్ డెటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో డెటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అనేది వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ డెటా టర్న్ ఓవర్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అంటే మనం డెట్ మన మన సేల్స్ సేల్స్ చేస్తున్నాం సేల్స్ చేసినప్పుడు అవతల వాడికి అరువు ఇచ్చారనుకోండి సో దట్ ఫెసిలిటీ తీసుకోవాలి అయితే సండే డేటాస్ అంటాం సో సండే డేటాస్ అంటే మనకు రావాల్సిన వాళ్ళు వన్ మంత్కి ఇస్తారు త్రీ మంత్స్కి ఇస్తారు సమ్టైమ్స్ సిక్స్ మంత్స్ కూడా టైం తీసుకుంటారు సో ఇప్పుడు మీకు ఆ టైం కనుక పెరిగిన తగ్గిన వాట్ ఈజ్ దట్ ఎఫెక్ట్ దాని మీద కొంత అనాలిసిస్ ఉంటుంది ఇక్కడ మీకు ఏంటంటే బేసిక్ డెఫినేషన్ అడిగారు దట్ డెటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అనేది ఫర్ వాట్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్లో ఏం ఏంటి అనేది అని ఉంటుంది so simply it is the matching of net credit sales of that unit to recorded trade debtors ante mee yokka sales ki tarvata traders that sunday data is ichche debt debt ki madhyalo unde turn over that means rotation ante suppose let us say మంత్లీ వచ్చేస్తున్నాయి అనుకోండి అంటే ఇలా పట్టుకెళ్ళిన వెంటనే మంత్లీ మంత్ ఒక మంత్లో డబ్బులు కట్టేస్తున్నాడు అనుకోండి అంటే ఎవరి మీద పట్టుకెళ్ళి ఆ ఒక్క మంత్ మంత్ కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా ఒక మంత్ కల్లా కట్టేస్తున్నాడు అనుకోండి సో యువర్ డేటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఇస్ ట్వెల్వ్ అంటాం ఎందుకంటే సంవత్సరానికి పన్నెండు సార్లు మీకు రొటేట్ అవుతుంది మీ స్టాక్ సేల్స్ ఓకే ఒక్కొక్కసారి ఏం చేస్తాడంటే వాడు మూడు నెలలు తీసుకుంటాడు అంటే మీరు ఇవాళ సేల్ చేశారనుకోండి మూడు నెలలకు కానీ డబ్బు ఇవ్వదు ఓకే అటువంటిప్పుడు మీకు సంవత్సరానికి ఎన్నిసార్లు జరుగుతుంది అంటే డెటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అనేటప్పటికి నాలుగు అవుతుంది ఒకవేళ కనుక ఆరు నెలలు దాకా ఇవ్వట్లేదు అనుకోండి వాడు డబ్బులు సో డెటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో అనేది రెండు అవుతుంది సో ఇప్పుడు ఒక ఫర్ము ని మనం దాన్ని యొక్క స్టేటస్ తెలుసుకోవాలంటే దీని మీద కూడా చెప్తారు ఇఫ్ ద డెటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో ఈజ్ హై అన్నాడు అనుకోండి వాట్ ఈస్ ది ఇండికేషన్ ఆఫ్ ఇట్ అని అడుగుతాడు అంటే ద ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ దిస్ కంపెనీ ఈజ్ హ్యావింగ్ మోర్ డిమాండ్ ఇన్ ద మార్కెట్ తీసుకోవచ్చు ఎందుకంటే దానికి మంచి డిమాండ్ ఉందనుకోండి అప్పు ఎందుకు ఇస్తారు డబ్బులు ఇచ్చి పట్టుకెళ్ళవాయా లేదంటే నెలలో కట్టేసాయి వారేసిన నెలలో మూడేసిన నెలలో ఉంచడానికి కుదరదు అంటే ఏంటి కమాండింగ్ పొజిషన్లో ఉన్నాడు వీడు ఎవరు ప్రోడక్ట్స్ సేల్ చేసేవాడు ఓకే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ సో అది ఒక ఇండికేషన్ ఒకవేళ కనుక డెటాస్ టర్న్ ఓవర్ రేషియో కనుక బాగా ఎక్కువగా ఉందనుకోండి 
దాని అర్థం ఏంటంటే వీడి స్టాక్కి మార్కెట్లో డిమాండ్ లేదు అందువల్ల వాడిని వీడి కమాండ్ చేయలేకపోతున్నాడు బయ్యర్ని గట్టిగా నెలలో కట్టమంటే అక్కలేదు అని చెప్పేసి పోతాడేమో ఎందుకు వచ్చి పోనీ ఇచ్చినప్పుడే వస్తా వచ్చినప్పుడు వస్తాడు అని చెప్పేసి ఆరు నెలలు అయితే ఆరు నెలలు నాలుగు నెలల నాలుగు నెలలు అయితే వీడు సైలెంట్గా ఒప్పుకుంటున్నాడు సో దట్ మీన్స్ హీ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ డిమాండ్ ఇన్ ద మార్కెట్ ఫర్ హీస్ ప్రొడక్ట్స్ సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది అనాలిసిస్ అండ్ ఓకే నావ్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఈజ్ ఇన్ కరెక్ట్ సో ఒకటి ఇన్ కరెక్ట్ మిగతా అన్ని కూడా కరెక్ట్ ద లో డెటాస్ ద టర్న్ అవుట్ రేషియో ఇండికేట్ ద క్రెడిట్ పీరియడ్ అలౌడ్ టు దట్ డెటార్ ఈజ్ రిడ్యూస్ ద లో డెటాస్ టర్న్ అవుట్ రేషియో ఇండికేట్ ద క్రెడిట్ క్రెడిట్ పీరియడ్ అలౌడ్ టు దట్ డెటార్ ఈజ్ రిడ్యూస్ తప్పిది ఇంక్రీజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తేనే మీకు లో డెటాస్ టర్న్ అవుట్ ఇప్పుడు అనుకున్నాం కదండి అది సో దిస్ ఇస్ ద రాంగ్ ఆన్సర్ మీకు తగ్గ కావాలంటే మీరు చూసుకోవాలి అది రైట్ ఏ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇది ఒకసారి చూడండి the quantum of working capital to be given to an industrial unit would depend upon okay industrial unit ki meeriche working capital the quantum of working capital deni meeda aadharapadam undu ani adugutadu so options they have given my answer is it is quantum of current assets needed to execute the projected sales and production levels ante kadandi మీకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎంత కావాలి మాకు ఎంత కావాలని చెప్పేసి అన్నాడు అనుకోండి ఇండస్ట్రియల్ యూనిట్ వాడు అడుగుతాడు అడిగినప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి క్వాంటమ్ ఆఫ్ కరెంట్ అసెట్స్ ఎంత అవసరం అంటే అదే కదా వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే టోటల్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద టోటల్ ఆఫ్ ద కరెంట్ అసెట్స్ ఆ డెఫినేషన్ తెలిసినప్పుడు ఇది ఈజీగా అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ప్లెడ్ కెనాట్ బి గ్రాంటెడ్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ advance in the form of a pledge cannot be granted in respect of the answer is a stock in process so ikkada meeku em avutundante raw material ki meer advance chestaru finished goods ki meer advance cheyagalu stores ki meer advance cheyagalu advance cheyalen din అంటే సీ హియర్ స్టాక్ ఇన్ ప్రాసెస్ స్టాక్ ఇన్ ప్రాసెస్ అనేది మిషన్స్ మధ్యలో ఉండిపోతున్నాయి కొంత ఏంటంటే బెల్ట్ మీద ఉంటారు కొంత ప్యాకింగ్ ప్యాకింగ్ మధ్యలో సెమీ స్టేట్ లో ఉండిపోతుంది అలాగా ఇన్ సైడ్ ఆఫ్ దట్ మిషనరీ మిషనరీస్ లో మాత్రం ఇరుక్కుపోతుంది ఆ స్టాక్ ను మనం ఎలా క్వాంటిఫై చేస్తాం పైగా దానికి మనం ఫైనాన్షియల్ ఇస్తాం వాట్ ఈస్ అంటే అది రా మెటీరియల్ కింద తీసుకోం రా మెటీరియల్ కానీ కనీసం బిల్ ఇన్స్ వాయిస్ ఎంత ఎంత మెటీరియల్ అందులో పోసావు ఎంత నువ్వు కొన్నది ఎంత నీకు ఎన్ వాయిస్ అన్నీ ఉంటాయి బయటకు వచ్చిన తర్వాత ప్రోడక్ట్స్ ఆ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ బాక్సెస్ ఎన్ని వచ్చి నెంబర్ ఆఫ్ ఏంటిది దట్ టిన్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి బాటిల్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి కౌంట్ అవుతాయి సో అది కూడా మనకి కౌంటబుల్ మనకు తెలుస్తుంది అలాగే స్టోర్స్ మీరు 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 ఏం స్టాక్ కింద ఉన్నది అనుకోండి మ్యానుఫ్యా ఫినిష్ కూడా చేంజ్ చేస్తారు ఎక్కడ ప్యాక్ చేసి అక్కడ పెట్టారు అనుకోండి స్టాక్ కింద పెట్టారు సో అవి ఇవన్నీ కూడా మీకు అడ్వాన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు కౌంట్ చేయగలుగుతాం తప్పితే స్టాక్ ఇన్ ప్రాసెస్ అనేది వీ కె నాట్ అసెస్మెంట్ ఈజ్ కరెక్ట్ నాట్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే రా మెటీరియల్ చెక్ చేయగలడు ఆడిటర్ ఫినిష్ గూడ్స్ చెక్ చేయగలడు ఫ్యాక్టరీలో ఉన్నదంతా తుడిసి ఎక్కడ పోగొట్టి పెట్టి చెక్ చేయలేడుగా సో దట్స్ వై దే వాంట్ టచ్ దట్ normally the mean maximum amount that can be granted as working capital to an industrial unit should not exceed normally the maximum amount that can be granted as working capital to an industrial unit should not exceed enta amount daatko mani vichhe working capital that is the question here so the answer is total current assets minus liquid surplus and creditors daatko and what is the meaning of this ante see here
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇರ್ತ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಡಬ್ಬ ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆನಾ ಅನ್ಕೊಂಡ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಲೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಇರ್ತೀನಿ ಕರೆಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಡಬ್ಬ ಅಂಟೇ ನೀಕು ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನಿ ಒಂದ್ ರೂಪಾಯಿ ಓಕೆ ಮೀಕು ಇಕ್ಕಡ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಉನ್ನಚ್ಚು ಅಂಟೇ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಪುನಃ ಅರವ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ಅರವ ರೂಪಾಯಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಮೀಕು ಮಧ್ಯಲೋ ಗ್ಯಾಪ್ ಎಂತ ಫಾರ್ಟಿ ರುಪೀಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಸೊ ಈ ಮನಕ್ಕೆ ಏನಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವಾಲ್ ಕರ್ ರೆಂಡ್ ಕರೆಂಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಲೋ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಕಿ ಕರೆಂಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಕಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅವಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಲೋ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾನಿ ಇಕ್ಕಡೆ ಮೀಕು ಎಂತ ಹೋಸ್ತಂ 40 ಗ್ಯಾಪ್ ಹೋಸ್ತಂ ಓಕೆ 40 ಗ್ಯಾಪ್ ಹೋಸ್ತಂ ಮೀಕು ಮರಿ 60 ರೂಪಾಯಿ ಏಂಟಿ ಅಂತೆ ವಾಡು ಈ 1 ರೂಪಾಯಿ ಟೋಟಲ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲೋ ಕೊನ್ ಉಂಟೈ ಅವ ಏಂಟ ಅಂತೆ ಡೆಟರ್ಸ್ ಸಂಡೇ ಡೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಸಂಡೇ ನೇ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಇವಲ್ಸನ್ ಬಾಕಿ ಓಕೆ ಅದಿ ಅಲಗೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಂಟ ಅಂತೆ ಇಂಕೊಕಟಿ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಫಿನಿಶಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇವನ್ನೇ ಉಂಟೈ ಇಕ್ಕಡ ಮನಕ್ಕೆ ಕಾವಲ್ಸಿನ ಇಕ್ಕಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಲೈಬ್ರರಿಟೀಸ್ ಲೋ ಸೋರ್ಸಸ್ ಎವರ್ ಇಸ್ತಾರ ಅಂತೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊನಕೊಡಾನಕಿ ಇಂಕೊಡ ಎವಡ ಇಸ್ತಾರ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಉಂಟೈ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಗರ ಪಟ್ಕೆಲ್ ಬೈ ಪಟ್ಕೆಲ್ ಫಿನಿಶಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಯೇಸ್ಕೊನ ಅಂಕೊನ ನಾಕಿ ಅಂತ ಅಂಟೈ ಅಂತೆ ಮನಕ್ಕೆ ಇಕ್ಕಡ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಲೋ ಸೋರ್ಸಸ್ ಲೋ ಸಂಡ್ರಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಉಂಟ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಉಂಟ ಅನ್ನಮಾಟ ಮನಕ್ಕೆ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಸೋ ದೇನಿ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಯಾಸ ಅಂತೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊನಕೊಡಾನಕಿ ಮಾತ್ರ ಜಾತರ ಜಾತೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೇನಿ ಆ ಬುಕ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಕಿ ಎಬಡಕ ಓಕೆ ಸೋ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಲೋ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಇಸ್ತಾರ ಇಪ್ಡ ಏಮೈಂದ ಅಂತವರ್ಕಿ ಇಚ್ಚಾರ ಅನ್ಕೊಂಡ ಸೋ 1 ರೂಪಾಯಿ ದಾಂಟ್ಲೋ ಮೀಕು ಒಕ 60 ರೂಪಾಯಿ ಪೋರ್ಷನ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಉಂಟೆ ಆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೇ ಇಕ್ಕಡೆ ವಿಡು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಚೇಸೆಡ್ ಕಾನಿ ಮೀಕು ಅವದಲ ಐಪ ಏಮ ಉಂದ ಅಂತೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಲೋ ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪ ನೋ ಕೊಂತ ಉಂಡಾಲಿ ಕೊಂತ ಬುಕ್ ಡೇಟ್ಸ್ ರೂಪ ನೋ ಉಂಡಾಲಿ ಇಲಾ ಉಂಡಿ ಪೋತ್ ಸೋ ಬುಕ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಕೆ ಅವರು ಟ್ರೇಡರ್ಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇರ ದಾನಿಕ್ ಪೇಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಲೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇರ್ಸೆ ಓಕೆ ಅಪ್ಡೆ ಅಂತ ಸರ್ ಮಾಕ್ ರಾವಲ್ಸಿನ ಉನ್ನೈ ಸರ್ ಇಗಿ ಬುಕ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಕೂಡ ಅಂತ ಕೊಂತ ಮಾಕು ಇದರ ರಕ್ನ ಓಡಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಓಡಿ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಓಸಿಸಿ ಇದರ ಬಂದ್ ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನ ಏರ್ ಕೊಚ್ಚ ಅಡುತಾ ಇಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಅಫಾರ್ಡಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಒಚ್ಚಿನ ಜೋಡ ದಾನಿಕ್ ಅಪ್ಡ ಮನವೆ ಏನ್ ಜಾಸ್ತಾ ಅಂತ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಸಿದ ಅಪ್ಡ ಈ 40 ಗ್ಯಾಪ್ ಲೋ ವಾಡಿಕಿ ಮೇಕದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದೆ ಅಂತ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಸೋರ್ಸಸ್ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಲೋ ಗನಕ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಏ ಉಂದ ಅನ್ಕೊಂಡ ಅಂದೆ ವಾಡಿಕಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲೋ ಕೆಕಡ ಏನೋ ಒಕ 20 ರುಪೀಸ್ ಗನ 30 ರುಪೀಸ್ ಗನ ಉಂದ ಅನ್ಕೊಂಡ ಅದಿ ವಾಡಿ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕಿಂದ ಕೊಟ್ಟಾಸ್ತದ ತೀಸೇಸಿ ಇಂಕಾ ಸ್ಟಿಲ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಉಂಟೆ ಗನಕ ಅದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಡಿ ಓಡಿ ಓಸಿಸ್ ಲೋ ಇಸ್ತಾಡ ಮಾಡ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಲೋ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅಸೆಟ್ ಸೋ ಅದಿ ಇಕ್ಕಂತ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇಟ್ಸ್ ಮೀನ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ದ ಬೌರೇರ್ಸ್ ಮಾರ್ಜಿನ್ ಅನ್ ಆರ್ಪ ಓಕೆ ಅದಿ ಪೋನು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಅಂತ ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಂತ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ಸ್ ಇಚ್ಚರ್ ಕದಂದೆ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಮನ ಮನ ವೈಪು ಇದೆ ರಾಮಿಟ್ ಲೋ ಕೊನಕೊಡಾನಕಿ ಲೈಬ್ರರಿಟೀಸ್ ಲೋ ಕೊಂತ ಸೋರ್ಸಸ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಇಸ ಕೂಡ ಅದಿ ಕೂಡ ತೀಸೇಸಿ ಮಿಗತಾ ದಂತ ಗ್ಯಾಪ್ ಚೂಸಿ ಇಪ್ಪುಡ ಇಂದ ಜಿ ಪೆಂಗಾಡ್ 10 ರೂಪಾಯಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದಗ ಗ್ಯಾಪ್ ಅದಿ ಮಾತ್ರ
now just to go through this once ఇవన్నీ ఏంటంటే చాలా వరకు కూడా మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేయాలండి రఫ్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి చేయడం అంటే ఇప్పుడు ఈ ఈ క్వశ్చన్ ఆన్సర్స్ లో నేను క్యాలిక్యులేట్ చేసేలా పెట్టుకుంటే మీకు అవ్వదు సో దట్స్ అయితే సెపరేట్ కేస్ స్టడీస్ అవన్నీ చూడాలంటే ఆ వీడియోస్ చూస్తే మీకు అర్థం అవుతుంది అప్పుడు ఈజీ అవుతుంది ఓకే ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వానర్స్ ఈక్విటీ అట్ ద టైమ్ అట్ ద ఎండ్ అండ్ వానర్స్ ఈక్విటీ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇండికేట్స్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద వానర్స్ ఈక్విటీ అట్ ద ఎండ్ అండ్ వానర్స్ ఈక్విటీ ఇన్ ద బిగినింగ్ indicates what it is mean the answer is uh, net income or net loss net income or net loss owners equity and owners funds and beginning low so <coughs> from beginning low what do one rupee long okay and what do one funds one at only next year opening which is the end of that year which is the key what is the number of people on the capital వాడు ఓన్ ఫండ్స్ దాని అర్థం ఏంటి పది రూపాయలు పోగొట్టుకున్నట్ల లెక్క లాస్ అది అలా కాకుండా వాడికి నూట పది రూపాయలు వచ్చింది అనుకోండి ఆ పది రూపాయలు అనేది వాడు ప్రాఫిట్ గురించి చూపిస్తాడు ఓకే సో అంతే నెట్ ఇన్కమ్ అండ్ నెట్ లాస్ ద ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ మెయిన్ బై ఫండ్స్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ సోర్సెస్ అండ్ యూజెస్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఫర్ డెఫినెట్ పీరియడ్ బిట్వీన్ టూ డెఫినెట్ డేట్స్ నెక్స్ట్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ ఆర్ టూ ల్యాక్స్ అండ్ బ్యాంక్ బోరోయింగ్స్ ఇస్ వన్ ల్యాక్ ద టోటల్ ఆఫ్ లైబ్రరీస్ ఇస్ ఫైవ్ అవుట్ ఆఫ్ విచ్ అదర్ కరెంట్ లైబ్రరీస్ ఇస్ వన్ ల్యాక్ ద వర్కింగ్ క్యాపిటల్ గ్యాప్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత సో ఇట్ షుడ్ కమ్ యాజ్ ఎ టూ ల్యాక్స్ ఇట్ షుడ్ కమ్ యాజ్ టూ ల్యాక్స్ ఇది మీరు వర్క్అవుట్ చేయాలి ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అండ్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ రెండు కలిపి టూ ల్యాక్స్ అన్నాడు and bank borrowing is 1 lakh achadu okay so ipudu working capital gap ante ent ane telivali working capital gap ante that is current assets minus current liabilities other than bank borrowings సో ఇక్కడ టోటల్ ఆఫ్ ద కరెంట్ లైబ్రరీస్ ఫైవ్ ఇచ్చాడు టోటల్ ఆఫ్ కరెంట్ లైబ్రరీస్ ఫైవ్ ఇచ్చినప్పుడు కరెంట్ అసెట్స్ అంతా టోటల్ అది కూడా ఫైవ్ ఉంటుంది కదా బ్యాలెన్స్ షీట్ కాబట్టి ఫైవ్ సో అసెట్స్ లో మీకు ఏంటంటే టోటల్ అసెట్స్ ఫైవ్ వచ్చేసింది అందులో మీకు ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ నాన్ కరెంట్ నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ రెండు కలిపి టూ తీస్తే ఎంత ఉంటుంది త్రీ ఉంటుంది అంటే కరెంట్ అసెట్స్ ఎంత అంటే త్రీ సో కరెంట్ అసెట్స్ వచ్చేసింది కరెంట్ అసెట్స్ లోంచి కరెంట్ లైబ్రరీస్ పోర్షన్ ఎంత వన్ so 2 minus 1 2 3 minus 1 2 so 2 lakhs simple and a working capital gap is equal to current assets minus current liabilities and current assets mundu kanukuna appudu current liabilities are okay next if the company if a company issues a rights issue the debt equity ratio will rights issue ganaki issue yeste ganaka debt equity ratio em avutadi very good question so remains unchanged improve will change ela ichadu so answer is d improve and will change improve anna will change anna rendu okate kabatti ikkada b and c above ichadu entandi rights issue ede ganaka debt equity ratio mar da ante mar da debt ante entandi long term debt divided by equity and ent share capital okay and that means equity and share capital net worth lo man chupistam so ippudu meeku vaade unnadu rights issue anadu rights issue anedha appudu debt em maaradaga ante rights anedha appudiki manaku already share shareholders ke malli konje additional ga malli shares issue chestaru ante enti capital anedi equity anedi expand avu so expand out ante what is the meaning of that own funds anedi perugutunay own funds anedi perugutunay okay danni man ante will change anta or other the debt equity ratio will improve anta 
బట్ రిమైన్స్ అన్చేంజ్ అనేది తప్పు బికాస్ క్యాపిటల్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ అప్ టు హౌ మచ్ అమౌంట్ ప్రయారిటీ సెక్టర్ ఇట్ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దట్ ప్రయారిటీ సెక్టర్ ఎంతవరకు వాడితే లిమిట్ అన్నట్టు ఇది మీకు ప్రయారిటీ సెక్టర్ సంబంధించిన వీడియో ఉంది అది చూడాల్సింది ప్రయారిటీ సెక్టర్ ఇస్ ఎ బిగ్ టాపిక్ ఫ్రమ్ దట్ ఆల్సో యూ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇన్ దిస్ క్రెడిట్ మేనేజ్మెంట్ సో ఇట్ ఈస్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఫర్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ క్రెడిట్ ఎక్స్పోజర్ టు ద బోరోయర్స్ బిలాంగింగ్ మే ఎక్సీడ్ దర్ ఎక్స్పోజర్ నామ్స్ ఆఫ్ అండ్ బై అన్ అడిషనల్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ద క్యాపిటల్ ఫండ్స్ ఆఫ్ దట్ బ్యాంక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్కి వస్తే క్రెడిట్ ఎక్స్పోజర్ టు ద బోరోయర్ బిలాంగింగ్ మే ఎక్సీడ్ ఎక్స్పోజర్ నామ్స్ ఆఫ్ ఎంత అంటే ఫార్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ అండ్ అడిషనల్గా ఇంకో టెన్ పర్సెంట్ వరకు ఎలా చేయొచ్చు సో దిస్ ఈజ్ ఫార్టీ టెన్ దట్ మీన్స్ ఎక్స్పోజర్ లిమిట్ మరి క్రెడిట్ ఎక్స్పోజర్ లిమిట్ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఓకే అంటే మామూలుగా అయితే కనుక ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ కాకుండా ఉంటే కనుక మీకు ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంత ఉంది ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఉంది సో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్కి వచ్చేటప్పటికి సిన్స్ ఇట్ ఈస్ ప్రయారిటీ ఇన్ ఆల్ అడ్వాన్సెస్ దట్స్ వై ఎక్స్పోజర్ కూడా మీకు ఎక్కువ ఎలో చేస్తారు ఎందుకంటే ఎయిర్పోర్ట్స్ షిప్ యార్డ్స్ అండ్ దిస్ రోడ్స్ ఇవన్నీ కూడా ఎసెన్షియల్ కదా ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియలైజేషన్ ఎఫెక్టివ్ ఎయిటీన్ ఎఫెక్టివ్ ఎయిటీన్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ నైన్టీ ఫోర్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫ్రీ ద లెండింగ్ రేట్స్ ఆఫ్ ద షెడ్యూల్ కమర్షియల్ బ్యాంక్ ఫర్ క్రెడిట్ లిమిట్స్ ఆఫ్ ఫ్రీ చేసేసింది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ మీ ఇష్టం పెట్టుకోమని చెప్పి ఎక్కడ దాకా అంటే టూ ల్యాక్స్ అండ్ మోర్ దాన్ టూ ల్యాక్స్ అంటే అప్ టు టూ ల్యాక్స్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కంట్రోల్లో ఉంది ఎందుకంటే ప్రయారిటీ ప్రయారిటీ సెక్టర్ అడ్వాన్సెస్ అన్నీ కూడా మోస్ట్లీ టూ ల్యాక్స్ వరకు ఉంటాయి కాబట్టి సో కంట్రోల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా కంట్రోల్లో ఉంటే మిగతా అన్నీ కూడా ఇండివిజువల్ బ్యాంక్స్ దే కెన్ డిసైడ్ దేర్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ సో దట్ లిమిట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నా వీఆర్ కమింగ్ టు దిస్ జస్ట్ గో త్రూ వన్స్ ఓకే which are the following types of bills are not eligible for rediscounting under new bill market scheme bill rediscount ki eligibility lend enti so the answer is the clean clean bill of clean bill ki rediscounting facility undal endu kondal mandi da adugutaru endu kondal ani kuda theliyali ga ante entante clean bills ante దానికి టైటిల్ డీట్స్ అటాచ్ అయ్యి ఉండవాలి సో దానికి ఏమి డాక్యుమెంట్ ఉండదు డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీట్స్ అనేది ఉండదు దానికి జస్ట్ ఇట్ ఈస్ అకామిడేషన్ అనమాట నా నేను ఏం చేస్తానంటే గోడ మీద బిల్ రాస్తాను ఏంటి ప్లీజ్ పే సో అండ్ సో పార్టీ ఆన్ సో అండ్ సో డేట్ అని చెప్పేసి ఆ తర్వాత రాస్తాను ఈ బిల్ తీసుకెళ్ళి నేను వాడు సబ్మిట్ చేసుకుంటాను బుక్స్ లో రాసుకోవడానికి పనిచేస్తాం ఓకే అంటే జస్ట్ గుత్తి కాగితాల మీద నువ్వు వాడికి ఇయ్యి నేను నీకు ఇస్తా అని చెప్పేసి కాగితాల మీద రాసుకుని కార్యక్రమాలు దానికి ఏమి అటాచ్మెంట్ గా సెక్యూరిటీస్ ఏమో సెక్యూరిటీస్ అంటే ఏం లేదు ఊడ్స్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటే కనుక అప్పుడు మనకి కొంత సేఫ్ సైడ్ అంటే సపోజ్ ఆర్ఆర్ కానీ ఎల్ఆర్ కానీ బిల్ ఆఫ్ లాడింగ్ కానీ ఏర్ వేపిల్ ఇటువంటివి ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి అవి ఏంటంటే గూడ్స్ మీకు సపోర్టింగ్ గా ఉన్నాయి కాబట్టి అట్లీస్ట్ వీ కెన్ సీజ్ దట్ గూడ్స్ అండ్ సెల్ కానీ ఇక్కడ ఉత్తి క్లీన్ బిల్స్ అంటే ఏంటి ఓన్లీ అకామిడేషన్ ఒకటి మీద ఒకటి రాసుకుంటాం అటువంటి మనం ఎట్టి పర్సన్ రీడిస్కౌంటింగ్ మనం అలో చేయం నాట్ ఎలిజిబుల్ ఆల్సో అంటే సైటీ బిల్లు యూసెన్స్ బిల్లు డాక్యుమెంటరీ ఇవన్నీ కూడా కమింగ్ అండర్ వన్ కేటగిరీ అటాచ్ విత్ దట్ టైటిల్ డీట్స్ డిపాజిట్ ఆఫ్ డాక్యుమెంట్ ఆఫ్ టైటిల్ డీట్స్ ఉంటాయి క్లీన్ బిల్స్ మాత్రం ఉంటాం ఇంటర్నల్ రేట్ ఆఫ్ రిటర్న్ ఐఆర్ఆర్ ఇండికేట్స్ దీని మీద మన కేస్ స్టడీస్ కూడా చేసాం సెపరేట్ గా సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ద రేట్ ఆఫ్ డిస్కౌంట్ అట్ విచ్ ద నెట్ ప్రజెంట్ వాల్యూ ఆఫ్ దట్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ జీరో నెట్ ఎన్పివి ఎక్కడైతే జీరో అవుతుందో ఆ పర్టికులర్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ని మనం ఐఆర్ఆర్ ఎట్టి పరిస్థితులు లెస్ దాన్ జీరో ఉండకూడదు ఒక ఫ్యాక్టరీ కనుక ఒక ఏదైనా మనకి లోన్ ప్రాజెక్ట్ మనం ఫైనాన్స్ చేయాలనుకున్నప్పుడు 
ఈ పర్టికులర్ ఎన్పివి అయితే జీరో అయిన ఉండాలి లేదంటే అబోవ్ దట్ జీరో ప్లస్ పాజిటివ్ అయి ఉండాలి నెగిటివ్ ఉండకూడదు నెగిటివ్ ఉందంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ వైబుల్ కాదు మనం ఇచ్చే క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ ఫండింగ్ అంతా కూడా మనకి వైబుల్ కాదు మనకి వైబుల్ కాదు జస్ట్ గో త్రూ వన్స్ ఓకే డిఎస్ఈఆర్ రేషియో హెల్ప్స్ ఏ రకంగా మనకి హెల్ప్ చేస్తుంది ఫోర్ ఆప్షన్స్ ఆర్ ఇయర్ సో ఇయర్ ద ఆన్సర్ ఈస్ determines the period in which the loan can be paid repaid debt to service coverage ratio it is a solvency ratio enti solvency ratio ante manu ichina loan tirigi manu kattagalla leda anedi manu chustam indulo whether he can he can solve our loan or not so first of all there is go the ds ratio is a solvency ratio and second one is determines the period in which the loan can be repaid or not and check chestu ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో ఇండికేట్స్ ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో దేని ఇండికేట్ చేస్తుంది సో ద ఆన్సర్ ఈస్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ల్యాండర్స్ ఆర్ సెక్యూర్డ్ టు రిసీవ్ పీరియాడికల్ పేమెంట్స్ ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ రేషియో అనేది టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ల్యాండర్స్ ఆర్ సెక్యూర్డ్ టు రిసీవ్ పీరియాడికల్ పేమెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మీకు మన లోన్ ఇచ్చినప్పుడు మన వాడు అవతల ఏం చేస్తాడు రెండు పోర్షన్స్ కట్టాలి ఒకటి ఇంట్రెస్ట్ పోర్షన్ ఆన్ ద లోన్ కట్టాలి ప్లస్ మన ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ కూడా కట్టాలి సో రెండు మనకి రీపే చేయగలిగే పరిస్థితి ఉంటేనే మనం లోన్ ఇవ్వాలి ఎప్పుడు ఎప్పుడు ఉంటుందని మనం చేస్తామంటే వాడి యొక్క ప్రాజెక్ట్ మనం స్టడీ చేసి ఓకే వాడి యొక్క సేల్స్ అన్నీ కూడా చూసుకుని వాడు ప్రాఫిట్స్ అంత అలా ఎర్న్ చేస్తున్నాడు అనుకుంటే ఆ ప్రాఫిట్స్ని మనం ఈ దీనికి మన ఇచ్చే లోన్కి కొరలేట్ చేసి వెదర్ ఈ కెన్ ఏబుల్ టు రీపే దట్ అట్లీస్ట్ ద ఇంట్రెస్ట్ కవరేజ్ అనేది ఉందా లేదా ఇంట్రెస్ట్ అనేది పీరియాడికల్గా కట్టగలదా లేదా అనేది మనం డిసైడ్ చేసి చూస్తాం అన్నట్టు సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ అయితే టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ ల్యాండర్స్ ఆర్ సెక్యూర్డ్ టు రిసీవ్ పీరియాడికల్ పేమెంట్స్ అనేది ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ కవర్ అయితే రేషియో ఇక్కడ మీకు కన్ఫ్యూజ్ చేయడానికి ఏం చేయాలంటే టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ యూనిట్ ఈ సెక్యూర్డ్ టు రిసీవ్ పీరియాడికల్ ఇంట్రెస్ట్ పేమెంట్స్ అంటాడు నో పీరియాడికల్ పేమెంట్స్ టోటల్ పేమెంట్స్ ఎందుకంటే మనం ఏం చేస్తామంటే ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అంటాం అంటే మనకి వాడు స్కోర్ చేసిన వాడు ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి ఆ ప్రాఫిట్ అనేది ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ మనకు కట్టవలసిన ఇన్స్టాల్మెంట్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ రెండు కూడా కవర్ అవ్వాలి వంద రూపాయలు ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనుకోండి వాడు కట్టాల్సిందే మనకు నూట ఐదు రూపాయలు అనుకోండి నూట 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 ఇరవై ఐదు రూపాయలు అనుకోండి వాడు ఏం కడతాడు అంటే వాడికి అట్లీస్ట్ మనకి వంద రూపాయలు వాడు ప్రాఫిట్ వస్తే అందులో డెబ్బై ఐదు రూపాయలు మంది అయితే కనుక ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ఇన్స్టాల్మెంట్ అట్లీస్ట్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ సర్ప్లస్ లో ఉన్నాడు కాబట్టి పర్వాలేదు ఓకే నావు on scrutiny of balance sheet it is observed that the short term uses of funds are more than the short term sources so it indicates very good on scrutiny of the balance sheet chosen ventne manaku artham endanta enti short term uses of funds ani ekku unayanta short term sources ani takku unayanta uses of funds ekku unayanta uses of funds ante entandi di assets current assets short term ante ave kada ante cash raw material finished goods హండ్రెడ్ డేటాస్ ఇవన్నీ కలిపి అవి షార్ట్ టర్మ్ యూజెస్ షార్ట్ టర్మ్ సోర్సెస్ అనేది ఎప్పటికి లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తాయి దట్ ఈస్ కరెంట్ లైబ్రరీస్ అవి సో ఇప్పుడు మనకి వర్కింగ్ క్యాపిటల్ అంటే ఏమనుకున్నామండి వాట్ ఈస్ మెంట్ బై వర్కింగ్ క్యాపిటల్ గ్యాప్ అంటే కరెంట్ అసెట్స్ మైనస్ కరెంట్ లైబ్రరీస్ వీడు చెప్పిన స్టేట్మెంట్ ప్రకారం ఇట్ ఈస్ ఎ పాజిటివ్ ఓకే సో దట్ ఈస్ నెట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఈస్ ప్లస్ పాజిటివ్ గా ఉంటుంది నెక్స్ట్ టు ఫైండ్ అవుట్ దట్ ఫండ్స్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్స్ వన్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ విల్ బి డిటెక్టెడ్ ఫ్రమ్ దట్ నెట్ ప్రాఫిట్ 
to find out the fund generated from operations one of the following will be deducted from that uh, net profit in yes now it is a profit on sale of that uh, fixed assets net profit lo ante mana teesestha em teesestha profit on sale of fixed asset teesestha ante mana enta endukante operations unnai anko ఆపరేషన్స్ లో మనకి ఆ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఆపరేట్ చేసినప్పుడు మీకు ప్రాఫిట్ వస్తుంది సో అవుట్ ఆఫ్ సేల్సే కదా ప్రాఫిట్ అంటే సో మీకు గూడ్స్ సేల్ చేసిన దాని మీద ఎంత మార్జిన్ ఎంత ప్రాఫిట్ వచ్చింది అనేది మనకి లెక్క దట్ ఈస్ ద రియల్ ప్రాఫిట్ ఈ మధ్యలో ఏదైనా ఫిక్స్ రేసెస్ అమ్మేశారు అనుకోండి అది కూడా మీకు ప్రాఫిట్ లో కలుస్తుంది వచ్చి కానీ మీకు యాక్చువల్ గా మీకు ఫండ్స్ జనరేటెడ్ ఫ్రమ్ ఆపరేషన్ అని అడిగాడు అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి మీరు ఆ సేల్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అనేది మన నెట్టింగ్ చేసి వచ్చిన ప్రాఫిటే మనకి రియల్ ప్రాఫిట్ అవుతుంది ఆపరేషన్స్ కింద వచ్చిన ప్రాఫిట్ కింద లెక్క సో అదే ఇక్కడ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు దట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఈజ్ సి నౌ సో గోత్ర వన్స్ ఓకే విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ కాంప్రమైజ్ కంప్రైజ్ కరెంట్ అసెట్స్ కరెంట్ అసెట్స్ లో ఏమి సరే రైట్ గా స్టేట్ వచ్చిన అడిగా సో యువర్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఆల్ ఏ ఆల్ ది అసెట్స్ విచ్ ఆర్ లైక్లీ టు బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు క్యాష్ డ్యూరింగ్ ద ఆపరేషన్ సైకిల్ ఆఫ్ దట్ బిజినెస్ అండ్ యూజువల్లీ విత్ ఇన్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ ఫ్రమ్ ద డేట్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ వెరీ గుడ్ అంటే ఏంటంటే కరెంట్ అసెట్స్ అంటే ఏమి ఉంటాయి అని అంటే ఏదైతే క్యాష్ కింద మార్చబడతాయో ఓకే కన్వర్ట్ అవ్వగలుగుతాయో వాటిని మనం కరెంట్ అసెట్స్ అని అంటాం అదే ఇచ్చాడు రెండోది ఏంటంటే ఆ అయ్యేది ట్వెల్వ్ మంత్స్ లోపలైనా అవ్వాలి ఓకే ఎందుకు ఇది ఇలా ఇంత స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు కరెంట్ అసెట్స్ అనేటప్పటికి మీకు క్యాష్ రా మెటీరియల్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అండ్ సండే డేటాస్ ఇవన్నీ ఉంటాయని చెప్పాం ఓకే ఇందులో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి కరెంట్ అసెట్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ కూడా ఉంటాయి కానీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ కోటెడ్ షేర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ నాన్ కోటెడ్ స్టేట్మెంట్ షేర్స్ అని రెండు ఉంటాయి కోటెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి మార్కెట్లో ఇమీడియట్ గా అమ్మేస్తే మనకి డబ్బులు వచ్చేస్తాయి క్యాష్ డబ్బులు రావాలి అదే అన్కోటెడ్ షేర్స్ అనుకోండి కోట్ అవ్వట్లేదు అది మీ ట్రేడింగ్ ఏ జరిగినప్పుడు ఏంటి ఉపయోగం ఏమి ఉంది ఎలాగ మనకు డబ్బులు రావు అటువంటి మనం కరెంట్ అసెట్స్ లో చూపించుకోవడం నాన్ కరెంట్ అసెట్స్ లోకి షిఫ్ట్ చేస్తాం ఓకే అలాగే రీపేమెంట్స్ ఉంటాయి బుక్ రేట్స్ ఉంటాయి బుక్ రేట్స్ అనేది కడతాను లేని సార్ అని చెప్పి మూడు నెలల్లో కడతా అన్నా కూడా మనకి ఎదురు కాదు కనపడట్లేదు రాలేదు అంటే కట్టొచ్చు వన్ ఇయర్ తర్వాత కట్టొచ్చాము ఓకే కానీ మనం కరెంట్ అసెట్స్ లో తీసుకునేటప్పుడు ఏంటంటే ట్వెల్వ్ మంత్స్ లోపల మనకి రీపే చేసే వస్తాయి తప్పితే మోర్ దాన్ ట్వెల్వ్ మంత్స్ వీ షుడ్ నాట్ టేక్ ఇట్ అవర్ అసెట్స్ అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది దట్ బుక్ డేట్స్ అండ్ ద సండే డేటాస్ ఓకే which are taking more than one year that will not come under the current assets it should be shown in that non current assets so chustam ante asala ga apparent obsolete kind lekka avanni overdue datas kind lekka avtaru asala avanni kuda manaki ratios kuda manam teeskom okay and it is a bad position matter and it is bad debts kind lekka okay which of the following is not a source of financial project cost so it is a negative question so answer is a trade green it is not a source of financing the project project cost to finance is the problem you have other than current was time okay so working capital matra me meku current was and trade credit are to any good సో ఇక్కడ మీకు ఏదో టర్మ్ లెండింగ్ అనేది ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ వస్తుంది ప్రమోటర్స్ కంట్రిబ్యూషన్ అనేది ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ వస్తుంది సబ్సిడీ అనేది ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ కనెక్ట్ అవుతుంది సోర్సెస్ బట్ ట్రేడ్ క్రెడిట్ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ కనెక్టెడ్ దట్ ఫైనాన్సింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ కాస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ మెంట్ ఫర్ దట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఓకే విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ ఎస్ ఇంటాంజిబుల్ అసెట్ దాట్ ఈ సింపుల్ ఆన్సర్ స్టోర్స్ అండ్ స్పేస్ 
accumulated losses, inventory, none of this. So, what is your answer? It is accumulated loss. And a loss is always an intangible asset, fundamental. Stores and space and the current asset. Inventory is also current asset. And accumulated loss and it is intangible. Intangible asset and it is simply dipped down. The item which is qualifying for the future return of is called the intangible asset. And the preliminary expenditure. I mean, if you start to arrange a function, you can do a lot of celebrity, you can do a lot of celebrity, you can do a lot of celebrity. So, if you have an account for the account, you can do a business. Okay. So, if you have a business, you can do a business. If you have a business, you can do a business. So, it is an asset, no doubt. But, कनपड़ का बटे दी इंटेंस बड़ा सेट आंटा ओके आंटो और को के अलग कनपड़ नहीं है उन्हें गुडविल लो पेटेंट्स हो ट्रेड मार्स हो कॉपीराइट्स ही वन ने कोड़ा में कनपड़ ओके वन इंटेंस बड़ा सेट से अरे डिफरेंट टैक्स डिफरेंट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इधर कारण को ना चोड़ी ये वन ने कोड़ा मा� after that, the next year, the profit is 20 years. All of four years, the most important thing is that the future return of the qualified assets. So, they will have to ask for the last one. That's why you have to wipe off. So, this is the intangible asset is accumulated losses. And total assets is equal to 3 lakhs 50,000. Net worth is equal to 1 lakh. Term liability is 1 lakh 70,000. How much are that current liabilities? Current liabilities is the same. ओके, से टोटल एसेट सिचेडो, नेटवर्थ सिचेडो, टर्म लाइबिलिटी सिचेडो, सो मैं मैं नडूत ना देने करंट लाइबिलिटी से डूता, सो ऐंता, सो द आंसर इज़ एटी दो दो, इधर मेरे सिंपल का वर्क वर्क आउट चाहिए चलें देने सूस है ना चेपे इच्छा, टोटल एसेट्स ने इधर पढ़ की थ्री लैक फिफ्टी दो दिन Assets to liabilities into some other way than balance sheet law. So total liabilities automatically and the three less people do that. I will come to the end but it's a page. So liabilities to law total liabilities so it's 3.5, 3 less 50,000. So net worth and the liability, term liability and the 1 lakh to 70,000. I will give you 2 lakh 70,000. Hey, but they're going to get current liabilities and they're going to comment that. Now, but they put it on the 2.7. Okay, but the minus. 3.5 total on thesis and 80,000 which is in the okay. next go through this once and we shall discuss. Okay, a manufacturing unit has requested for working capital limits, signals, raw material, work in progress, finished goods, and the book dates. What type of facilities you will sanction to the part? <coughs> a manufacturing unit has requested for working capital limits. <coughs> work in pro pro progress. Okay. And finished goods and the book rates. What is the working capital limited? So, what type of facilities you will sanction to the private party? So, options are four. So, you have give your answer. My answer it is a C. Cash credit against the stocks of RM, work in process, finished goods, and against the bank debts separate. Okay. अंडे इंडेंटे उक्रेट्स की माने सेपरेट ही रहता है डिमेट्रो अंडे मान के लिमिट इच्छे तो प्लेन जास्ता आते हैं सारा फैक्टर्स होते हैं आमेटेरियल लो कैश लो फिनिश लो सो ये अन्य उन्हें बुकरेट्स होता ही तरवाता एलसी लो कोड़ा होता है ओको सारी सो ये लग उन्हें पर माने जास्ता हो एलसी कोड़ा � so, bill code and bill center re-discounting limit on time. Bill purchase limits. So, bill purchase limits separate against them. 
ఎల్సీస్ కి లిమిట్ సెపరేట్ గా ఇస్తాం గ్యారెంటీస్ ఉంటే గ్యారెంటీస్ లిమిట్ సెపరేట్ గా ఇస్తాం అలాగే ఇక్కడ ఏంటంటే బుక్ డేట్స్ కూడా మనం సెపరేట్ లిమిట్ తీసేస్తాం తీసేసి సో ఇదంతా ఒక గ్రూప్ ఇది సెపరేట్ గా ఇస్తాం అదే వీటి అడుగుతున్నాను ఏ రకంగా ఇస్తాం అని అడుగుతున్నాను సో క్యాష్ క్రెడిట్ అనేది సిసి అనేది స్టాక్ ఆఫ్ ద డ్రా మెటీరియల్ వర్క్ వర్కింగ్ ప్రాసెస్ ఫినిషింగ్ గోల్స్ కల్పిస్తాము ఈ బ్యాంక్ బుక్ డేట్స్ మాత్రం సెపరేట్ గా లిమిట్ ఇస్తాం ఓకే ద ఆపరేటింగ్ సైకిల్ స్టార్ట్స్ విత్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ ఇట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ రా మెటీరియల్ రా మెటీరియల్ పొరపాటు కూడా క్యాష్ అని పెట్టాడు ఎందుకంటే ఆపరేటింగ్ స్టేట్మెంట్ స్టార్ట్ అయ్యేది ఎక్కడి నుంచి అంటే రా మెటీరియల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది జనగా జనగా చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే క్యాష్ కదండి అంటారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రా మెటీరియల్ సెమీ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ బుక్ డేట్స్ దెన్ క్యాష్ నెక్స్ట్ ద షార్ట్ ద లెంగ్త్ ఆఫ్ దట్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ సో వాట్ ఈస్ దట్ ఆన్సర్ ద లెస్సర్ ద నీడ్ ఫర్ దట్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ఎప్పుడైతే మీకు వర్కింగ్ క్యాపిటల్ సైకిల్ అనేది చాలా చిన్నగా ఉంటుందో వర్కింగ్ క్యాపిటల్ నీడ్ కూడా తక్కువ ఉంటుంది ఎందువల్ల అంటే మీకు నెసెసిటీ ఆఫ్ దట్ రా మెటీరియల్ అండ్ దట్ సెమీ ఫినిష్డ్ గుడ్స్ అవన్నీ కూడా క్వాంటిటీ తక్కువ ఉంటాయి కూడా తక్కువ ఉంటాయి అంటే మీకు ఎలా చెప్పాలంటే ఇది దీన్ని ఏమంటామంటే ఆప్టిమం యూటిలైజేషన్ ఆఫ్ దట్ కరెంట్ అసెట్స్ వల్ల ఎఫిషియన్సీ పెరుగుతుంది దాని అర్థం ఏంటంటే సపోజ్ మీకు చిన్న చిన్న మన మన హౌస్ హోల్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మన ఇంట్లో ఒక బియ్యం బస్తా ఒక నెలకు సరిపోద్ది ట్వంటీ ఫైవ్ కేజీస్ బస్తా సరిపోద్ది ఫ్యామిలీ ఓకే సో మీరు ఏ ప్రూడెంట్ పర్సన్ కింద ఒక బస్తా ఎక్స్ట్రా తీసి పెట్టుకుంటే బాగుంటుందా లేకపోతే పన్నెండు బస్తాలు సంవత్సరానికి పన్నెండు బస్తాలు కావాలని చెప్పి పన్నెండు బస్తాలు పెట్టుకుంటారు పెట్టుకుంటారు చేస్తారా చేయరు కదండి ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఓకే ఆల్సో విల్ టేక్ ఓన్లీ విల్ కీప్ ఓన్లీ వన్ బ్యాక్ ఆఫ్ దట్ రైస్ ఓన్లీ యూ కీప్ ఇట్ ఫస్ట్ పేర్ సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు ఒకవేళ పన్నెండు బస్తా తెచ్చి పెట్టుకున్నా అనుకోండి వాట్ ఈస్ ది యూజ్ ఆఫ్ ఇట్ ఆ లెవెన్ బస్ బ్యాగ్స్ కూడాను డెడ్ క్యాపిటల్ అవ్వద్దు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అది వేస్ట్ మీ సొంత డబ్బులు అనుకోండి ఇంట్రెస్ట్ వేస్ట్ ఒకవేళ అప్పు తెచ్చుకున్న పెట్టుకున్న డబ్బులు అనుకోండి దానికి ఇంట్రెస్ట్ వేస్ట్ సో వన్ ఈజ్ ఎనఫ్ ఓకే ఆ రకం ఏంటంటే దట్ ఈ బిజినెస్ మనం చేసేది బిజినెస్ కాబట్టి షార్ట్ లెంగ్త్ ఆఫ్ ద ఆపరేటింగ్ సైకిల్ కూడా అంతే వన్ మంత్ ఆపరేటింగ్ సైకిల్ కి you need not keep a 12 months of stock so that is the equation here which of the following statements is true as regards the working capital so answer is all of the above so you can any of the choose one true and this is subject so you read out all so all of them just to go through once okay banks should follow the practice of charging the interest composite interest agriculture advances on the basis of this is coming of agriculture advances agriculture advances compounding anti it is linked to the crop seasons ante kada season charging of uh, బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ద వర్కింగ్ క్యాపిటల్ సిసి కాంపోనెంట్ షుడ్ నార్మల్లీ బి ఇన్ కేస్ ఆఫ్ బోరోయిస్ ఎంజాయింగ్ వర్కింగ్ క్యాపిటల్ లిమిట్స్ ఆఫ్ టెన్ క్రోర్స్ అట సో అండ్ అబౌట్ 
from the banking system, the working capital cash credit component should normally be So this is not clear. Okay, wait. As but the company sector, the maximum duration of the financial year can be company sector by act of the maximum duration of the financial year is 18 months with permission from ROC. Generally, in that day, 12 months on top of maximum duration of the financial year, 12 months. But with the permission of that register of companies, you can make it as 18 months. And a financial year and the mere March coach. General Gaman Canada, most of the company's financial year and the pre April 1st, March 31st, that is the normal permitted, normal uh, uh, stipulated financial year period duration. In existences, okay, and the across some infrastructure projects, Gani, long duration uh, uh, process on the okay. Uh, Advances to and products and immediately they are as a thing here construction gave one time but okay project infrastructure projects on and what I will uh, they will take uh, for commencing of the works also it will take uh, years more than one year two years for this contract. Mamalga Manavicha six months time is now so construction and uh, and it will go down. So Arakunga in that day it will be permitted 18 months with permission from that RBC. Okay. The real objective of the financial management is to maximize financial management object to enter and operating earning of that uh, and earn, operating earnings of that company, net profit of that company, and the wealth of that was. Maximize operational earnings means the means the net profit of that company paragraph. Okay. And finally. Wealth of that of owners and the shareholders came on a dividend group of the maximum you would have to pay Okay. We get a net profit code in the Ghana and the market. Gross profit to net profit to print on time. Net profit and the pretty taxes so you did and you got to pay with depreciation and you got a pono. You finally make the provisions and the pono net profit and the other code equal maximum high ground day. After me came on the Miku. One is key near your co dividend to wealth of the wealth of the depends on that. Next, go through this once. Okay. The assessment of working capital is based on that. Working capital is the year come and assess your sum. So, your answer is. Uh, Projected working of that unit for that following year. Working capital advances the program projected figures may be start. Actual figures may be wrong. But wait one. Ante me the balance sheet projected balance sheet part was that sir na present position is last year and you know I have uh, recorded that projected turnover of one two gross. So, basing on that, I prepared my next uh, uh, the, the, this year projections like this. And I want to increase my sales for 20% to 40%. For that, I am projecting this uh, figures, balance sheet, projected balance sheet. So, basing on this current assets and current liabilities, my requirement of the working capital is this much. And JP is moving on the better that. So, our projected project. Pro Projected working of that unit for the following year and the mana is conta finance is that okay. Total working funds are equal to working funds, total working funds and the balance sheet to total of the libraries. 
So total of that liabilities in the balance sheet is another word is called as the total working funds are now. Okay. So it would a good person. At the end of the day, liabilities lay on time equal network on the long term liabilities on the short term liabilities on the and take the mode on the Avanical to Chenku total working funds are not so and sources of funds are it's nothing but a sources of funds. The Tandon Committee has laid down norms in respect of Tandon Committee norms then Gapalikopulu. It is inventory and receipts. Tandon Committee, it is the inventory and receipts. Okay. According to that, the second method of lending recommended by the Tandon Committee. So, what is that option here? So, that is the B. Borrower contribution from long term source towards working capital requirements to be at least 25% of that current assets. 25% of that current assets. And a borrower is margin margin. And the money which loan law, borrower maintains the as a margin of at least 25% of the current assets worth this cost. They can make the money is the contribute just. Current okay, CC can that. So this is the end. So second method of planning I have explained in the animation to the meet channel. Sir, children. Working capital assessment and a video on the input are clear. This is what is that uh, tandem committee and tandem committee second method of planning case study for each other. Next, go through once this. <coughs> Okay, which are the following is not a credit risk. If it is not a credit risk, so the answer is here it is a loss to the bank due to fraud. Fraud is going to generate the operational risk. It is not a credit risk. Okay, make the end of credit risk. Which of the following is not a method of detecting wrong mention of receivables the statement submitted by the borrower? So answer is the analysis of financial statements. And this is the not and all others are correct. That means cross check from the balance sheet figures. And the receivables are mentioned is a method matter. We shall Check from that balance sheet. What part which is that? You want to say my projected actuals in time. My projected balance must have been chased. My money, you put a real gamma two bins together, project chase in a rich head later. So two bins of Hutchin of Kumano cross check chest now. I like a receivables audit chair. I like a inspection of that books of that account. He mode of a man chest now. And a wrong mention here on Naya. Pidana mana tapada participant and then Punchi, even the market important. And they can financial statements on an LHA or market wrongness. Okay. Next, cost of goods sold is equal to 60 lakhs, operating profit 10 nata, data is 5. How much is that to data is turnover ratio? So, you check up this. Data is done now ratio equation and basic and it should come as a 14. Next, surface C doesn't apply in which of the following situations. Surface C out on that rate management. Cover the surface C Video look at a mixture, they can cut points and never do Thursday. Let them otherwise just answers check chess content. Surface it doesn't apply, apply the rest of it. Okay, and now surface it doesn't apply in which of the following situations. So your answer is uh, all of this. And I make the yes, in it. Apply Kani in a day where the loan outstanding doesn't exceed one lakh. 
and one lakh and above over one lakh only uh, eligible for that uh, surplus and secured interest in any aircraft or vessel so that is not and where the amount due is less than 20 percent of that principal amount and uh, interest there are both are being checked all of this so you can go for that uh, surplus is separate video in detail if you want now next go through this Okay, the Chori committee which submitted its reports in September 1979 recommended that. You recommend yes, then So your answer is uh, C. The banks should fix separate limits for peak level and non-peak level periods. So that was the recommendations of that Chori. Peak level or non-peak level is said that peak seasonal level, sir. Seasonal and seasonal is not a rise means to nine count rise means low peak level is not Output hmm. limits and a cook house also. Unsaid and the breaking equal limits also live. So that is the limits and mark out weekly. Which are the following statement about the working capital requirement of industries having aggregate contribution working capital limits up to five crores from the banking system <coughs> as per the PNI committee recommendations are correct. My committee recommendation the answer is B. C. That means such units may be provided working capital limits to the extent of 20% of their projected turnover. This is called as a turnover method. Turnover method and up to turn up to 25 crores. One turnover method follow down. Above 5 crores, we go for that the second method of lending. Okay, on the line intent, directly will take that uh, both uh, that means such units would be required to bring 5% of their turnover as margin money. And 25% again the lack 5% MM borrowers margin of the 20% and the uh, what is that money which is money projected turnover. Okay, so term loans are always secured by term loans secured by what? The answer is uh, primary security, collateral security, personal guarantee. Even you could have coming under the term loss. The primary loan security and so car loan is the car is the primary security. A car loan is the pretty house site and this that is called the additional security is called the collateral security and all. If you have personal guarantee and intent, personal liability matter. And he himself is giving guarantee, promise not is not. My opinion on the one part contain what what I'm missing. I didn't change this now. We can put again proceed against his personal liability. So, personal guarantee. Next, the term liquid surplus used in computing working capital generally denotes liquid surplus computing working capital generally. What is the answer? It is not working capital. Liquid surplus and it means. Total current assets minus current liabilities, it is called as that uh, liquid surplus. So it is a networking capital. Uh, <sighs> Next, go through once. The purpose of credit risk assessment of the borrowers is for what purpose? So the answer is here to fix the pricing of the product. Credit risk assessment and to fix the pricing of the product. Which category of a CDR is applicable to accounts classified as a standard? Which category of a CDR? is applicable to accounts classified as a standard. So the answer is category one. Credit Information Bureau India Limited was set up by the State Bank of India in association with the DASH. 
HDFC. As per the definition, a unit is considered as sick. So, answer is any of the two. That means any of the borrowed account of the unit remains a standard uh, for more than six months, substandard for more than six months. And there is erosion in the net, net worth due to the accumulated losses to the extent of 50% of its net worth during the previous accounting year. Here is the important trend. There are two possibilities. Accumulated losses can erode. Okay, try with 50% of net worth energy carry penny and fund. So, up and previously, previous during the previous current accounting year, so that will be taken as a sick unit in this one accumulated losses by that end of the third previous year like any of the borrowed account is unit remains a substandard account okay account more than six months i think that is also treated as sick again go for that this one just at the as you see now we shall discuss Acceptance of direct term loan so from terms of finance short term finance. Uh, acceptance of direct term loan the term divides from the not shown on the sofa. Cost incurred. <coughs> But generating the revenues are called expenses. When these are detected from that revenues, it results in knowing that answer is net profit. Cost incurred for generating the revenues are called expenses. When they are detected from that revenues, so it results in knowing that, that net profit. Profit matter. Okay. Net profit key, gross profit key, that I got to pass them. Net profit key, gross profit, that into taxes. Taxes could include it, that is called as gross profit. And taxes minus just the number, that is called as net profit. Okay. And including the taxes, what is the profit there? It is called as a gross profit. In the case of manufacturing unit, cost of goods sold comprises of cost of goods so this all of the cost of raw material and sub, uh, supplies consumed during the year and direct labor and all manufacturing expenses like power fuels repairs and there is a table is there a table on the content program that means a pnl statement law this is the segregation of that uh, <coughs> items depreciation of the factory building the plant the machinery equipment even it is called the cost of goods sold and where profit is known as that balance sheet under. You know, the working capital video on time. So that's why I'm not taking much time. Where profit is shown in the balance sheet under profit and the end of the liabilities. Liabilities one I make account of the money liabilities account of that that is coming out of that net worth and a permanent matter. Okay, and the top loan to that because liabilities are more on time. Long term liabilities, short term liabilities, and permanent liability. Permanent liability law is on top of that. Profit. So, with this, uh, most of the important questions completed. So, thank you.